নাগরিকত্ব বিল রুখতে প্রয়োজনে জেলে যাব বললেন মমতা ভারত থেকে কেউ অনুপ্রবেশ করলে ফেরত পাঠানো হবে বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতে সুস্পষ্টভাবে গণহত্যার প্রস্তুতি চলছে জানিয়েছেন জেনোসাইড ওয়াসের প্রতিষ্ঠাতা ড গ্রেগরি স্টান্টন ভারত সরকারকে কাশ্মীরের উপর নির্যাতন বন্ধ করতে বলল মার্কিন কংগ্রেস এই সকল খবরগুলোর বিস্তারিত একসাথে দেখতে পুরো খবরটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন আর সকল আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন ভারতের জাতীয় নাগরিকপঞ্জি এনআরসি এবং নাগরিকত্ব সংশোধন বিল সিএবির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি মূলের এই নেত্রী বলেছেন এনআরসি সিএবি রুখতে প্রয়োজনে জেলে যাব তিনি বলেন ইতিমধ্যে পাঞ্জাব কেরালা রাজ্য সরকার সিএবি এবং এনআরসি চালু করবে না বলে বলে দিয়েছে তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এর জন্য আমাদের জেলে পাঠাতে পারে আরও অনেক বেশি অত্যাচার করতে পারে আমাদের উপর কিন্তু তার জন্য আমরা প্রস্তুত কোনো অবস্থাতেই দেশকে দ্বিখণ্ডিত ত্রিখণ্ডিত হতে দেব না গণ আন্দোলনের ডাক দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন আগামী সোমবার থেকে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশাল মিছিল হবে ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি ছাড়া সব রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলো সহ সাধারণ মানুষকে এই গণ আন্দোলনের সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি মঙ্গলবার মিছিল শুরু হবে দক্ষিণ কলকাতার মাধবপুরের আটটি বাস স্ট্যান্ড থেকে এবং শেষ হবে গান্ধী মূর্তি পাদদেশে গিয়ে মমতা বলেন কোনো এনআরসি নয় কোনো সিএবি নয় আইন পাশ হলেও আমাদের সরকার তা কার্যকর করবে না সবাইকে বলছি ধর্ম বর্ণ জাতি নির্বিশেষে সবাই গণ আন্দোলনের পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করুন সব রাজ্যেই গণ আন্দোলন করুন বাংলাতেও গণ আন্দোলন গড়ে তুলুন মমতার কথা হচ্ছে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি কেন্দ্রকে দেশের প্রত্যেকটি রাজ্যের আলাদা আলাদা আবেগ রয়েছে সেই আবেগে আঘাত করবেন না তাতে আগুন জ্বালাবেন না আর সেই আগুনের হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না কিন্তু কিন্তু তারা শোনেননি বাংলাদেশের নাগরিক নয় এমন কেউ যদি ভারত থেকে এদেশে প্রবেশ করে তবে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন ভারতের পার্লামেন্টে নাগরিকত্ব বিল পাশ হয়েছে ফলে সেখানে মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে অনেকেই আবার দেশ ছাড়তে শুরু করেছে এ বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত রিভা গাঙ্গুলির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তিনি বলেছেন বাংলাদেশের ক্ষতি হবে এমন কোনো কিছু ভারত করবে না মন্ত্রী বলেন ভারতের উত্তর পূর্ব রাজ্যে বাংলাদেশিদের ভ্রমণে কোনো নিষেধাকা নেই তিনি বলেন ভারতে অবৈধভাবে থাকা বাংলাদেশিদের তালিকা চাওয়া হবে দালালদের মাধ্যমে বাংলাদেশে কিছু অনুপ্রবেশ ঘটছে তবে নাগরিক নয় এমন কেউ যদি বাংলাদেশে থাকার উদ্দেশ্যে আসে তাহলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে মিয়ানমারের পদক্ষেপ প্রসঙ্গে তিনি বলেন আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত আইসিজে রোহিঙ্গা গণহত্যা নিয়ে শুনানির পর মিয়ানমারের সুর নরম হয়েছে আমাকে দেশটি সফরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আমি বলেছি বাংলাদেশে এসে রোহিঙ্গা যাচাই বাছাই করতে আমাদের সেনাপ্রধান মিয়ানমার গিয়েছিলেন তার যাওয়ার আলোচনার দ্বার আরও উন্মুক্ত হয়েছে ভারতে সুস্পষ্টভাবে গণহত্যার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন জেনোসাইড ওয়াসের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর গেগরি স্টান্টন বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ভারতের কাশ্মীরে ও জাতীয় নাগরিকত্ব পঞ্জি নিয়ে সরজমনের প্রতিবেদন শিরোনামের ব্রেফিংয়ে তিনি এসব মন্তব্য করেছেন তিনি বলেন আসাম ও কাশ্মীরে যে নিপীড়িত চলছে তা গণহত্যার পূর্ব স্তর পরবর্তী পর্যায়টি হচ্ছে সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন যেটাকে গণহত্যা বলা হয়ে থাকে ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু কাশ্মীরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর থেকে বিধি নিষেধ প্রত্যাহার এবং গণগ্রেপ্তার ও নির্যাতন বন্ধের জন্য নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ একই সঙ্গে দেশটিতে সব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে ভারতীয় বংশদূত মার্কিন ডেমোক্রেট দলের আইন প্রণেতা প্রমিলা জয়পালের সঙ্গে শুক্রবার রিপাবলিক দলের আইন প্রণেতা স্টিভ ওয়ার্কিনস প্রতিনিধি পরিষদের এ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় প্রস্তাবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জম্মু কাশ্মীরের যোগাযোগের উপর থেকে সব বিধি নিষেধ প্রত্যাহার এবং ইন্টারনেট সুবিধা চালু করার আহ্বান জানানো হয় এছাড়া বিনা কারণে আটক করার নির্দোষ ব্যক্তিদের দ্রুত মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে আটক ব্যক্তিদের মুক্তির ক্ষেত্রে কোনো শর্ত না দিতেও বলা হয়েছে পাশাপাশি জম্মু কাশ্মীরে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক পর্যবেক্ষক 
ও সাংবাদিকদের প্রবেশে ঢেকার দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের দ্বিতীয় প্রস্তাবে ডেমোক্রেট দলের এমপি প্রমিলা জয়পাল আরো বলেন কাশ্মীরের নির্যাতন বন্ধে মার্কিন পার্লামেন্টে থেকে চাপ করার অনুরোধ জানিয়ে 25000 ইমেল এসেছে আমার কাছে